నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ పేర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో పూర్తిగా మనం ఇంగ్లీష్ గురించి చూసుకుందాం సో ఇంగ్లీష్ గురించి పూర్తిగా అయితే ఒక ఒక మైండ్ మ్యాప్ అయితే తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైక్ అనేది క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్లో మనకి స్టడీ ఫర్ యూ అని చెప్పి ఒక ఛానల్ ఉంది సో స్టడీ పెన్కి సంబంధించి మీకు లోగా అనేది కనిపిస్తుంది అందులో జాయిన్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు స్టడీ పరంగా ప్రతి అప్డేట్ కూడా అందులో అనేది మెన్షన్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి పూర్తిగా ఓకే సో ఫస్ట్ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే సో పూర్తిగా మనకి ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి ప్రోజు పోయిట్రీ అండ్ నాన్ డీటెయిల్ అయితే ఉంటాయి ఇందులో మనకి సిలబస్ పరంగా అయితే మనకి ప్రోజులో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ త్రీ లెసన్స్ అండ్ పోయిట్రీలో ఫస్ట్ త్రీ లెసన్స్ నాన్ డీటెయిల్లో టూ లెసన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం చదవాల్సింది వచ్చేసరికి అంటే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ పరంగా మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రోజ్లో నుంచి రెండు యానిటేషన్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా రెండు క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టూ యానిటేట్స్ ఇస్తారు ఓకే ఫస్ట్ ప్రోజ్లో నుంచి అండ్ అదేవిధంగా పోయిట్రీలో నుంచి కూడా సేమ్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టూ యానిటే యానిటేషన్స్ ఇస్తారు అండ్ నాన్ డీటెయిల్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఒక క్వశ్చన్ రాయాలి ఖచ్చితంగా అంటే టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఒక క్వశ్చన్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మొత్తం ఓవరాల్గా మనకి సంబంధించిన సిలబస్ అయితే సో ఫస్ట్ అయితే మనకి లెసన్స్ అయితే అబ్రహామ్స్ లింకన్స్ లెటర్ టు హిజ్ సన్స్ టీచర్ అనేది ఒకటి సి కాన్కర్డ్ ఎవరెస్ట్ అనేది ఇంకొకటి డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఒకటి ఈ మూడు అనేది ఖచ్చితంగా చదవండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ ఒకటి దిస్ ఈస్ మై ప్రేయర్ టు ది మై లాడ్ ఒకటి యాజ్ ఐ గ్రూ ఓల్డర్ ఒకటి ఓకే ఇవి మూడు సో ఇవి మూడు ఇవి మూడులో నుంచి మీరు పూర్తిగా చదివితే కనుక రెండు క్వశ్చన్స్ అండ్ రెండు యానిటేషన్స్ అయితే రాయగలరు ప్రతి ఖచ్చితంగా సో ఒకసారి మనం మోడల్ పేపర్ అయితే చూద్దాం ఇది స్టార్ క్యూ గైడ్ ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఒకసారి పూర్తిగా చెక్ చేయండి సో మీకు కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే ఒకసారి మనం మోడల్ పేపర్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి పూర్తిగా మనకి మోడల్ పేపర్లో ఫస్ట్ యానిటేషన్స్ అయితే ప్రోజ్లో నుంచి ఇస్తారు ఒకసారి చూడండి మదర్ ఇండియా ఆఫ్ ది హార్డ్ వర్కింగ్ గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గుడ్ గర్ల్స్ యానిటేషన్స్ టూ రాయాలి ఓవరాల్గా మనకి ఫోర్ యా యానిటేషన్స్ ఇస్తారు ఇందులో నుంచి టూ యానిటేషన్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా పోయిట్రీ నుంచి ఫోర్ యానిటేషన్స్ ఇస్తారు టూ యానిటేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ ప్రోజ్లో నుంచి టూ మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టూ క్వశ్చన్స్ రాయాలి అండ్ అదేవిధంగా పోయిట్రీ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టూ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నాన్ డీటెయిల్ నుంచి మనకి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వన్ క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఈజీగా మీరు చదవాల్సింది వచ్చేసరికి ఇంజన్ ట్రబుల్ సో ఇంజన్ ట్రబుల్ అనేది చదవండి మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు ఓకే ఇంజన్ ట్రబుల్ చదవండి సరిపోతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెక్షన్ బి సెక్షన్ బి ఇప్పటి వరకు అయితే క్వశ్చన్స్ మనకి సెక్షన్ ఏ వరకు సెక్షన్ ఏ అంతా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బి వచ్చేసరికి మనకి ప్యాసేజ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఇవి అందులోనే ఉంటాయి బట్ ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి చదవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్లేమ్స్ వార్స్ అని చెప్పి ఇట్లాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి యూనిక్గా ఇస్తారు అవి కొన్ని మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్యాసేజెస్ చదివితే కనుక మీకు దానికి సంబంధించిన ఆ వాడికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ అవన్నీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి మనకి ఓకే సో అవి రెండు ఇస్తారు అవి రెండు అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది టెన్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా వస్తాయి ఒకసారి చూడండి అవి కూడా ఓకే సెక్షన్ ఏ వచ్చేసరికి ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ అండ్ యానిటేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ సెక్షన్ సి వచ్చేసరికి ఓవరాల్గా గ్రామర్ పార్ట్ సో గ్రామర్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ఏ యాన్ ఆర్ తి సో ఇవి చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఉంటే కనుక క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ఉన్న ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అని కొన్ని ఉంటాయి వాటిలో నుంచి చేయండి లేదా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల మీకు అవైలబుల్గా ఉన్న వాటి వాటిని చేసినా కానీ వాటిలో నుంచి చేయిస్తారు సో మీకు ఎక్స్ట్రా అయితే ఏమి ఇవ్వరు సో అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ సో ఇవి త్రీ మార్క్స్ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి మనం సూటబుల్గా ఉన్న దానికి ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వెబ్స్ ఇన్ ద గివెన్
మళ్ళీ మనం కరెక్ట్గా ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు క్వశ్చన్ పేపర్లు అంటే ఆన్సర్ బుక్లో మీరు ఈ వర్డ్ ఒకటే రాయకూడదు ఈ లైన్ మొత్తం రాయాలన్నమాట ఓకే గుర్తుంచుకోండి అండ్ మీరు సెక్షన్ త్రీ సెక్షన్ సి ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు రోమన్లో రాయండి సెక్షన్ సి అనేది అని పెట్టేసి మిగతా ఇంక ఇంక ఇవన్నీ కూడా రోమన్లో రావాలి ఓకే అది గుర్తుంచుకోండి మా ఆయనలో ఆన్సర్ బుక్లో మనకి రోమన్ కూడా రో రోమన్లో రావాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యూజ్ అయిన త్రీ ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్స్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి స్టార్ క్యూలో మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి వేరే గైడ్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తే కనుక మీరు కూడా అందులో చెక్ చేయండి ఐడెంటిఫై ది సైలెంట్ కాన్సనెంట్స్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఓకే సైలెంట్ లెటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇది వీటికి త్రీ మార్క్స్ ఇస్తారు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది త్రీ మార్క్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాలం అని చెప్పి సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్తారు అండ్ అదేవిధంగా కన్వర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ బార్ గ్రాఫ్ కానీ పై చార్ట్ కానీ ఇవి ఇస్తారు ఇదైనా చేయొచ్చు లేదా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అయినా చేయొచ్చు ఈ రెండింటిలో మీరు ఏది చేసామనికి త్రీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ రైట్ ఎనీ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఆర్డినరీ స్పెలింగ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ ఇస్తారు సో వీటిని ఆర్డినరీ స్పెల్లింగ్లో మార్చి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకి అదొకటి అండ్ లేదా కనుక మనకి ఇక్కడ ఫైండ్ ద వర్డ్ దట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ వర్డ్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీకు ఇదైనా ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా అదైనా ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు మీరు ఏదైనా రాయచ్చు సో రాస్తే కనుక మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిలబస్ ఫర్ ఎనీ సిక్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ సిలబస్ అనేవి రాయాల్సి ఉంటుంది వీటికి కూడా త్రీ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ దెన్ కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ డైలాగ్ సో లాస్ట్లో ఎండింగ్ మనకి ఫోర్ మార్క్స్తో డైలాగ్ ఒకటి ఇస్తారు డైలాగ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది మనకి మోడల్ పేపర్ ఓవరాల్గా సో మనమైతే మోడల్ పేపర్ అయితే చూసాం కదా ఒకసారి మనం దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటి మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యానోటేషన్స్ యానోటేషన్స్ వచ్చేసరికి మనకి త్రీ లెసన్స్ ఉన్నాయి త్రీ లెసన్స్ నుంచి యానోటేషన్స్ అది అనేవి చదవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రోజ్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అబ్రా అబ్రహాం లింగన్స్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్ శ్రీ కౌన్కోడ్ ది ఎవరేజ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ఓకే ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్ సో ఇట్ ఇస్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ క్వశ్చన్ ఇవేమో మనకి క్వశ్చన్స్ ఒక నిమిషం ఇవి మనకి క్వశ్చన్స్ ఇవి మనకి క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ ఇవేమో మనకి యానిటేషన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్వశ్చన్లో అండ్ యానిటేషన్స్లో సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ రాయండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి ఓకే బట్ కాంటెక్స్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యానిటేషన్స్లో కాంటెక్స్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్లో కానీ అండ్ యానిటేషన్స్లో కానీ వెన్ ఎప్పుడు మీకు అది క్వశ్చన్ అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మీకు అర్థం అవ్వకపోతే మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చూడండి క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో మీకు ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు క్వశ్చన్కి సంబంధించి అండ్ అదేవిధంగా యానిటేషన్స్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చదివితే కనుక మీకు మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఎలా రాయాలి అనేది మీకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది ఓకే సో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి యానిటేషన్స్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు త్రీ లెసన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అక్కడ రాయాల్సింది మీరు టూ క్వశ్చన్సే కాబట్టి మీరు టూ లెసన్స్ రాయండి సారీ టూ లెసన్స్ చదవండి టూ లెసన్స్ కంప్లీట్గా ఏ టు చెట్ చదవండి ఖచ్చితంగా అందులో నుంచి టూ యానిటేషన్స్ ఇస్తారు అండ్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీరు రాయాల్సింది టూ ఏ కాబట్టి మీకు వేరే చాయిస్ లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా టూ రాసేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మోడల్ పేపర్లో చూసినట్లయితే సో మీకు మళ్ళీ ఒకసారి కన్ఫామ్ చేస్తాను సో ఓకే ఇక్కడ ఉంది చూసారా టీచ్ హిమ్ టు లర్న్ గ్రేస్ఫుల్లీ టు ఎంజాయ్ విన్నింగ్ వెన్ హీ డస్ విన్ సో ఇది మనకి లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్ నుంచి ఫస్ట్ లెసన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ షీ హంగ్ అప్ హర్ బూట్స్ ఫర్ వైల్ అండ్ ఆల్దో షీ వాజ్ ఎ లా గ్రాడ్యుయేట్ షీ వాజ్ ఫేసింగ్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకే టూ యానిటేషన్స్ ఇక్కడ రాయాలి సో మనకి టూ యానిటేషన్స్ ఇచ్చారు ఇదేంటి మనకి అరుణిమా సింహాకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను చదివింది సో అదేంటి షీ కాంకర్ ది ఎవరెస్ట్ సో ఫస్ట్ టూ లెసన్స్ అనేవి ఖచ్
సో క్వశ్చన్స్ కూడా ఇదే టూ లెసన్స్ నుంచి చదవండి అండ్ పోయిట్రీ కూడా ఇదే టూ లెసన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే చదవండి ఓకే సో ఓవరాల్గా టూ యానటేషన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు రాయడం జరుగుతుంది కంప్లీట్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ పేజ్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట సెక్షన్ ఏ ఇంకోటి ఉంది నాన్ డీటెయిల్ నాన్ డీటెయిల్లో మీరు ఒకటే చదవండి ఇంజిన్ ట్రబుల్ ఖచ్చితంగా మనకి ఇంజిన్ ట్రబుల్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఎయిట్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి కన్ఫామ్ క్వశ్చన్ గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇంజిన్ ట్రబుల్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు అది ఇంజిన్ ట్రబుల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం జరగండి చదవండి ఎయిట్ మార్క్స్ మీరు ఈజీగా గెయిన్ చేసుకున్నట్లే ఓకే అది కన్ఫామ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీరు మరీ మరీ చెప్తున్నాను అదైతే మిస్ చేయకని చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ అనేది సో ఇప్పుడు మనకేంటి ప్రోజ్లో ఫోర్ అంటే టూ యానిటేషన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి పోయిటీలో టూ క్వశ్చన్స్ టూ యానిటేషన్స్ అయిపోయినాయి నాన్ డీటెయిల్లో వన్ క్వశ్చన్ అయితే అయిపోయింది సో గ్రా క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అయితే అయిపోయింది సెక్షన్ ఏ అయిపోయింది సో సెక్షన్ సి సెక్షన్ సిలో మనకి ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజన్స్ ఉంటాయి సో నేను అది తీస్తాను మీరు ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా చూడండి సో ఇంకో విషయం ఇక్కడ ప్యాసేజ్లు ఉన్నాయి నేను చెప్తాను మీకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ అని చెప్పారు కదా సో ఓకే ఇవి ప్యాసేజ్లు కదా సో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఓకే సో ఓకే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి వాట్ ఈజ్ యాంటానమీ ఫర్ ఇంపోజ్ ఇంపోజ్కి యాంటానమీ ఏంటి యాంటానమీ సో ఇక్కడ ఇంపోజ్కి యాంటానమీ ఇందులో ఉండదు మనకి ప్యాసేజ్లో ఉండదు అది మనం ఓన్గా రాయాల్సి ఉంటుంది ఇంపోజ్కి యాంటానమీ అనేది రిలీజ్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఇవి ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమో ఉంటాయి ఇవి ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఇట్లాంటి కింద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో సపరేట్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ కోటి ఆ క్వశ్చన్స్ వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి సో ఖచ్చితంగా అవి హెల్ప్ అవుతాయి మీకు ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఫోన్గా రాయాల్సి ఉంటుంది మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ రాస్తేనే మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు అవి ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మొత్తం మనకి ప్యాసేజ్లు ఏమి ఉన్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ ఓకే ట్వంటీ టూ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ టూ అయితే చే ఆ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒకసారి చూసుకోండి ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఓకే మీకు అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ప్యాసేజ్లు కూడా అయిపోతాయి నెక్స్ట్ వన్ గ్రామర్ గ్రామర్లో ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ బి ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ పి సో ఇవి రెండు చేయండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మొత్తం ఫార్టీ ఉన్నాయి సో ఫార్టీ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఈజీగా వీటిలో ఏం చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ఇవి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ సో టెక్స్ట్ బుక్లో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఏమి వెళ్ళరు కదా సో అది అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో గ్రామర్ ఇంకా ఓన్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే అది మీకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకునే ప్రాసెస్ అయితే కాదు ఖచ్చితంగా అది మీకు ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడెంటి ఐడెంటిటీ రావాలి సో ఎక్కడ ఏంటి ఏ వర్డ్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అనేది ఒక ఐడెంటిటీ రావాలి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో అవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో అందువల్ల నేను ఇది చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే చేయండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత మీరు ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి కదా ఎక్సర్సైజ్ ఇవి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ అనేవి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రిపోజిషన్స్ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు సో చాలా ఈజీగా ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ మీరు ఇప్పుడు చేసే ప్రాసెస్ కాదు యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఒకవేళ అసలు గ్రామర్ పార్ట్ మీకు తెలియదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడన్నా ఎక్సర్సైజ్ పార్ట్స్ అయితే చేయండి నేను స్టడీ పెన్ ఫర్ యూ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఎవ్రీ నేనైతే మార్నింగ్ అయితే ఎవ్రీథింగ్ అప్డేట్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే సో వీటికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అందులో ఏంచే రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి జాయిన్ అయ్యి అందులో పూర్తిగా అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రిపోజిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెబ్ ఫార్మ్స్ టెన్సెస్ సో ఇవి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు ఇవి ఖచ్చితంగా మనం ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వెబ్ ఫార్మ్స్ సెంటెన్సెస్ అనేవి సో ఎలా వెబ్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి అని ఇక్కడ మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ పి ఉన్నాయి ఎక్సర్సైజ్ సి డిఇ మొత్తం ఎఫ్జిహెచ్ సో మొత్తం సిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి
సపరేట్గా చేయాల్సిన పని లేదు గ్రామర్ వస్తే కనుక ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ మీకు యాక్టివ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేయడం యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేయడం ఇవి కూడా మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు ఇది వన్ మార్కే అంటే ఓవరాల్గా ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు ఆ ఫైవ్ మార్క్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నిమిషం డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీక్స్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది అది సెకండ్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తారు సో ఇట్లా మొత్తం ఓవరాల్గా ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కంబైండ్ అయ్యి ఇస్తారు ఒక రోమన్లో అవి మీరు ఫైవ్ రాయాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ కూడా అందులోనే కల్పిస్తారు ఓకే సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్క మార్క్కి సంబంధించిన ఓవరాల్గా ఒక ఒక రోమన్ ఉంటుంది ఫైవ్ మార్క్స్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఇవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఏ అండ్ బి ఉన్నాయి సిడి సిడి ఈ ఓకే మొత్తం మనకి ఫోర్ ఉన్నాయి రోమన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ సో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇవి కూడా ఓకే మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఒకసారి గుర్తుంటుంది ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఆ వర్డ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ప్రైజల్ వెబ్స్ ఇవి మూడు త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి ప్రైజల్ వెబ్స్ ఇవి సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ఒక ఎయిట్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ ఆ ఎయిట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అవాయిడ్ బై ఒకటి ఉంటుంది ప్రైజల్ వెబ్స్ నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్ డౌన్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ బ్రింగ్ అప్ ఒకటి ఉంటుంది క్యారీ ఆన్ ఒకటి ఉంటుంది క్యారీ అవుట్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్రాప్ అవుట్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లుక్ ఫర్ ఒకటి ఉంటుంది లుక్ ఎఫ్టర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇందులో నుంచే ఖచ్చితంగా ఇస్తారు సో గుర్తుంచుకోండి నేను అది ఇది ఈ ప్యాటర్న్ అంతా మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో స్టడీ పెన్ ఫర్ యూలో నేను అప్డేట్ చేస్తాను మీరు అందరూ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ప్రైజల్ వెబ్స్ త్రీ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి మీకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సైలెంట్ లెటర్స్ సైలెంట్ లెటర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ అసలు కొంతమందికి అయితే అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి సైలెంట్ లెటర్స్ అనేవి వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా వస్తాయి సో కొంతమందికి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొంతమందికి అయితే అది అవసరం లేదు అది ఒకసారి మైండ్లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి చెప్పేది ఏముండదు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దాని గురించి త్రీ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా సో నెక్స్ట్ వన్ వార్డ్స్ పవర్ మ్యాచింగ్ ఓకే సో మ్యాచింగ్ అనేది ఉన్నాయి సో మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి మొత్తం ఫైవ్ సిక్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ మ్యాచింగ్స్ వేసే ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అప్డేట్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ మీరు ఈ సిక్స్లో నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తుంది త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఒకసారి మీరు ఆన్సర్స్ చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్సర్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి క్రుక్డు ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇంకోటి మీరు గమనించాల్సింది క్రుక్డు ఆంపిట్యుయేట్ సిసమై ఎంపిషెంట్ ఎలాక్యుయెంట్ ఎమిషన్ ఓకే ఎమిషన్ సో ఇవన్నీ కూడా వర్స్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లానే ఉంటాయి మీకు అక్కడ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇట్లానే రోమన్లో ఉంటే ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు ఒకటి వర్డ్ పైకి ఒకటి వర్డ్ కిందకు ఉండదు సో ఒకవేళ మీరు చదివితే కనుక ప్రాబ్లం లేదు ఫైన్ బట్ మీరు ఒకవేళ ఏదన్నా మైండ్ మ్యాపింగ్గా జస్ట్ ఏదన్నా ట్రిక్కీగా గుర్తుంచుకోవాలనుకున్నా కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటే ఎటువంటి చేంజెస్ క్రుక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మిగతా ఈ రోమన్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నేను చెప్పింది అర్థమైందనుకున్నాను బట్ ఇంకా మీ వేలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే సో ట్రిక్కీగా మీరు ఏదైనా గుర్తుంచుకోవాలనుకున్నా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎందుకంటే సిక్స్ ఉన్నాయి కదా సో టైం లేదు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ఏంటంటే మీకు కొంత అందరికీ కాదు ఇవన్నీ కొంతమందికి మాత్రమే కొంతమందికి టైం అయితే ఇప్పటివరకు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మాత్రమే ఓకే సో వాళ్ళు కొంచెం మీరు ఒక మైండ్ మ్యాప్ అయితే చేసుకోండి బార్గ్రాఫ్ సో ఇది చాలా ఈజీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు ఇంటి అంటే మీ నోట్స్లో ఒకసారి గీయండి మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బార్గ్రాఫ్ అర్థమవుతుంది మీరు ఒకసారి అక్కడ మీ నోట్స్లో బార్గ్రాఫ్ గీయండి అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ బార్గ్రాఫ్ తర్వాత పై చార్ట్ గీయండి పై చార్ట్ గీసిన తర్వాత టీ చార్ట్ కూడా గీయండి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి గీస్తే మీకు అది మైండ్లోకి వెళ్తుంది చదివితే రాదు మీరు గుర్తుంచుకున్నా రాదు ఒకసారి గీసారనుకోండి సో మీకు ఒక అదొక అలవాటు అవు అంటే మీకు ఒక అది ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి ఒకసారి రాయండి ప్రాబ్లం లేదు రాయండి ఓకే సో ఫోనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ మీరు ఇదైనా వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా కనుక డిఫరె
సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బాబాయ్ నో అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన